Коронавирус пробрался в большинство российских регионов. По последним данным, вирус проник в 58 субъектов. Всего в России 1534 больных. Больше всего зараженных в Москве. По данным, это 1014 человек. 28 выздоровели, 6 погибли. На втором месте идет Московская область, затем Санкт-Петербург. В Ингушетии картина следующая. Люди, которые приезжают из других регионов, не уходят на самоизоляцию. В основном. Поэтому выявить своевременно вирус в республике просто невозможно. Препятствуют сами граждане. А чем больше на Носитель будет ходить среди нас, тем больше людей он заразит. Вот как прокомментировала ситуацию заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ингушетии Зара Гитагазова. На сегодняшний день в целом нами было выдано почти 500 постановлений. Я говорю почти 500, потому что сейчас эта работа продолжается. У нас уже третью неделю нет выходных. Мы практически в круглосуточном режиме работаем. И сейчас сотрудники вот на этажах сидят, выписывают постановления, просматривают эти списки, потому что приходят списки с разных регионов, от милиции, от таможенников, от, э, от полиции, вернее, от таможенников, от пограничников, от соседних, от наших коллег, от управления Роспотребнадзора. Иногда в этих списках люди дублируются, очень трудно разыскать, родственники не говорят правду. Выезжают наши сотрудники по адресу и отрицают. Вообще не приезжал, хотя человек пресекал границу. Поэтому тех, кого нам удалось установить, мы выписали около 500 постановлений. Из них 246 человек снято. Остальные у нас где-то около 250 человек сейчас находятся под наблюдением. Каждый день они снимаются, потому что вот истекло 14 дней, человек здоров. И он снимается с наблюдения, как здоровы у нас. И точно так же каждый день прибывают эти люди. Каждый день они прибывают, и с ними снова нужно проводить работу. Очень хотелось бы поблагодарить, очень много звонков бывает на горячую линию у нас, когда люди сообщают, вот едет родственник, он только еще в пути, что мы должны сделать. Вот это пример сознательного, здравого отношения к ситуации. Не паниковать, не истереть. Вот человек едет, люди знают, что нужно предпринимать какие-то меры. Спросили, все сделали, и ситуация, я думаю, будет, вот в этой семье все будет складываться нормально. Хотелось бы, чтобы все также относились к этому. Поток сейчас идет на спад. Поток, начиная вот с 1 марта, списки, которые нам передавали, я думаю, где-то около полутора тысяч человек, которые были из граждан республики, и где-то около 900 человек было граждане других государств, которые у нас на территории являются трудовыми мигрантами. Еще один вот, вот этот момент. Вот эти трудовые мигранты, они региструются по адресам в разные населенные пункты у наших жителей. Но сотрудники выезжали и практически по, по пальцам можно пересчитать тех, где, которые на самом деле проживают по тем адресам, где они зарегистрированы. Эти списки, естественно, нами передаются в МВД, они дальше перепроверяются, работа идет. Еще один пример безответственного отношения вот к этим вопросам. Причем, когда сотрудники приезжают, кто-то или вообще дверь не открывает, кто открыл дверь и кому объясняют ситуацию, ведут себя очень агрессивно, хамски, не понимают, что люди действительно находятся на работе и в выходные дни, и в праздники. Еще раз хочу сказать, мы работаем круглые сутки, но работы очень много. Вал вот этих вот приезжающих из заграничных поездок, он сейчас пойдет на спад, потому что, вы знаете, по 26 число все, кто были внесены в списки, там, в консульствах, посол, посольствах, кто успел... Их будет страна вывозить по спискам. Естественно, все это найдет, пойдет на спад, потому что каждый день их становится меньше и меньше. На сегодняшний день в республике нет ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавирусной инфекции. Проводятся все необходимые исследования, которые положены, регламентированы нашими документами ведомственными, которые мы обязаны проводить, мы проводим. Поскольку вот у нас работает на базе управления круглосуточная горячая линия, мы, поступ, мы получаем очень много вопросов. Консультируют и специалисты эпидемиологии, и когда звонок на меня переходит и я, и заместители, и руководитель, все мы, в общем-то, поднимаем трубку, находимся в зоне досягаемости и готовы проконсультировать людей по любому вопросу, то, что касается эпидемиологии, распространения и профилактики коронавирусной инфекции. Очень часто люди спрашивают, вопросы у них, родственники едут, кто из них подлежит карантину, кто подлежит проведению тестирования. Потом есть люди, которые обеспокоены состоянием своего здоровья, хотели бы просто так пройти исследование на коронавирусную инфекцию. Поэтому вот по той ситуации, которая вот стоит на сегодняшний день, по тем регламентам, которые мы обязаны исполнять, я бы хотела еще раз перечислить 
все те меры, которые обязаны соблюдать люди, которые приехали к нам из-за границы. Те, кто вернулся из заграничных поездок в течение последних 14 дней, обязаны активно сами поставить в известность либо органы здравоохранения территориальные, по месту жительства, поликлиника, амбулатория, не имеет значения, либо Роспотребнадзор позвонить и сообщить о том, что они вернулись из-за границы. Не имеет значения, из какой страны они приехали. Сейчас практически все страны, находящиеся в досягаемости, куда наши граждане ездят, они считаются неблагополучными. На 14 дней постановлением главного государственного санитарного врача люди помещаются на домашнюю самоизоляцию. Это в тех случаях, если у людей есть возможность дома самоизолироваться. Если они говорят, что у них нет возможности дома самоизолироваться, нет условий, тогда мы будем решать вопрос о помещении их в обсерватор, который есть, он готов при, принять таких людей. Там все подготовлено, есть условия, в общем, полностью готовый обсерватор есть и не один. Пока те, кто с кем, в общем, кого мы нашли, кому вручили постановление, они все изъявили желание самоизолироваться на дому. Схема такая. Мы вручаем постановление, проводим разъяснение, медики приходят по адресу, полностью объясняют тоже, и каждый день проверяют состояние этого человека. Если в течение этих 14 дней у человека появилась какая-то симптоматика, то этот человек подлежит проведению немедленно тестирования при появлении симптоматики. Если нет симптоматики, если он визуально клинически здоров, то на 10 день все равно ему должны сделать, сделать отбор проб. Территориальные медики приходят, делают отбор проб и направляют эти пробы в ПЦР-лабораторию ФБУ за Центр гигиены и эпидемиологии, который в Назрань находится. Вот, кроме этих людей подлежат, мы также делаем тестирование на коронавирусную инфекцию, Всем тем, кто попадает в больницу, кто лежит на стационарном лечении с диагнозом пневмония. Ну, среднее тяжелое, тяжелое течение. Поскольку все мы уже знаем, что основным там, тропностью обладает коронавирус именно в легочной системе, то те, кто заболел пневмонией, они у нас, конечно, должны быть на особом учете. На сегодняшний день на лаборатории ПЦР-лаборатории проведено около 250 анализов, тестов, исследований. Положительных тестов пока не было. В том случае, если будет положительный результат, мы его сразу направляем, должны направить в лабораторию на подтверждение две прикрепленные лаборатории. Это лаборатория НИИ «Вектор», которая находится в Новосибирске, и лаборатория Московского противочумного института. Или туда, или туда на подтверждение направляется. Если там подтверждают, то считается, что на территории уже зарегистрирован случай коронавирусной инфекции. А хочу сказать, что вот в нашем окружении, уже как бы в окружении нашей республики ситуация тоже она, в общем-то, достаточно напряженная. На территории Чеченской республики 8 официально подтвержденных случаев, и еще там на очереди у них стоят первично положительные, которые ушли на подтверждение. В Кабардино-Балкарии 4 случая, подозрительные случаи есть на территории Республики Северной Осетии Алания. И учитывая то количество людей, которые приехали в последнее время у нас в республику, то есть многие вернулись из-за границы, кто-то, может, приехал переждать это тяжелое, неспокойное время в республику, Многие вернулись из Москвы, поскольку прекратилась учеба. Вы знаете, высшие учебные заведения пока приостановили деятельность. Средние учебные заведения, многие предприятия, офисы, фирмы перешли на дистанционный способ работы. Поэтому люди, это вполне логично, приехали домой. И вот приезжая из-за границы и достаточно с неблагополучной территории, Москву уже сейчас можно считать неблагополучной территорией, я думаю, что в любом случае какой-то завоз инфекционного агента в нашу республику есть. К счастью, пока нет таких тяжелых случаев, на которые вот нужно обратить внимание и которые попадают в поле зрения. То, что касается проведения тестирования, люди часто обращаются к нам. Еще раз говорю, те, те исследования, которые мы проводим, они очень строго регламентированы. Лаборатория ФБУ сделает анализы только тем, кто на 10-й день, кто приехал из ограниченных поездок и здоров на 10-й день, если у них появилась симптоматика, тут же делается анализ. Делается исследование тем, кто болен пневмониями и лежит в стационарах. Вот это вот такой контингент, которому мы обязаны сделать анализы. 
Вот неделю назад еще решен вопрос с Координационным советом и оперативным штабом Российской Федерации. Был решен вопрос о том, чтобы позволить и медицинским учреждениям проводить тестирование. Но на базе медицинских учреждений в ПЦР-лабораториях будет проводиться тестирование всем, кто пожелает. То есть больной, не больной, если человек захотел проверить себя, то он будет иметь возможность пойти туда и сделать этот анализ. Кроме того, сейчас решается вопрос с выделением тестов и для частных лабораторий. Ну, соответственно, и лаборатория Минздрава, и частные лаборатории – это те лаборатории, которые сертифицированы, имеют всю необходимую документацию. Персонал обязательно должен пройти какой-то тренинг, простажироваться, дать свое согласие на проведение. Ну, там много всяких регламентированных вещей, при которых мы разрешаем такой допуск. Сейчас запас тестов на базе лаборатории ФБУ Центра генэпидемиологии – 1000 тестов. Но это тесты, которые вот и на долю лаборатории Минздрава они направлены. Просто сейчас вот идет вопрос организации. Само исследование занимает где-то 5 часов. Ну, 4,5-5 часов. Очень большой, ну, часа два так занимает подготовка проведения этих тестов, проба подготовка. И потом само проведение тестирования. Но в среднем, в экстренном случае, за 5 часов результат будет известен. Просто ситуация какая, учитывая то, что вот у нас в лаборатории на базе ФБУ работает два человека, в сутки наша лаборатория ну, максимум где-то 100-150 исследований при полной загрузке, при круглосуточной работе сможет осуществлять. Поэтому есть необходимость подключения и лаборатории Министерства здравоохранения в том случае, если ситуация начнет обостряться. Еще раз говорю, к счастью, пока у нас ситуация достаточно спокойная, поэтому... На основное место сейчас, вот, учитывая развитие эпидемического процесса, выходят вопросы соблюдения личной безопасности и соблюдения взаимобезопасности, я имею в виду эпидемиологической безопасности. Об этих вещах каждый день мы слышим с экранов телевизоров, мы выступаем, наши сотрудники выступают. В интернете сообщения, по телевизору об этом говорят, но почему-то наблюдается... Участие населения наблюдается, скажем, паника, а другая часть населения, грубо говоря, пофигистски относится к этим вопросам. Поэтому хотелось бы призвать людей, сидите дома, не выходите лишний раз на улицу, не создавайте проблемы себе, своим семьям, медикам. Еще раз говорю, уже много раз, наверное, все слышали, наверное, даже у части населения есть какая-то информационная усталость от всей этой информации, потому что пишут, вот устали от этого коронавируса и так далее, и так далее. Я думаю, вот это вот все, вот это время, которое нам дали наша республика сейчас, как островок, скажем, благополучия в этом пылающем мире, нам Всевышний дал это время, чтобы подготовиться. Подготовиться, соблюдать меры безопасности, чтобы то, что идет, этот процесс эпидемический, который обязательно, наверное, и нас затронет, чтобы он прошел с меньшими потерями, чтобы он прошел наиболее гладко. Если мы сегодня бездумно будем находиться в общественных местах, будем устраивать пышные свадьбы, не хотелось бы об этом говорить, но, опять же, пышные похороны многолюдные, какие-то другие мероприятия, бездумно ходить на рынке, к счастью, вот... Вчера уже вышел указ, где прекращается действие всех непродовольствий, всей непродовольственной торговли, за исключением товаров первой необходимости. Но продуктовые магазины, продуктовые рынки будут продолжать работать. Здесь вот рынки будут продолжать работать, но в наших с вами руках не ходить туда лишний раз, не общаться лишний раз с людьми, не подкидывать дрова в костер эпидемии. Не сделать так, чтобы после того, как вот мы вот все эти мероприятия проводили, и один зараженный человек может привести к заражению нескольких десятков человек. Чтобы не случилось так, что несколько десятков тяжелых людей одномоментно придется госпитализировать медикам. Я вас уверяю, есть люди, которые говорят, ну подумаешь, как обычный грипп, переболеем, пройдет. Если в один день 100 заболевших, тяжелых заболевших сразу поступят в больницу, наверное, люди должны себе задать вопрос, смогут ли медики... вот сразу вот всем этим людям, заболевшим э, адекватно, вот физически просто, смогут ли оказать помощь. Это будет на пределе человеческих возможностей. Поэтому медики по всей стране устраивают флешмобы. 
Я их поддерживаю. Мы тоже медики, наши сотрудники тоже работают на этом переднем крае, контактируют с людьми, вручают им эти постановления. Еще раз призываю, соблюдайте свою безопасность и взаимобезопасность. Берегите себя и берегите окружающих от себя. Вот это простой принцип, не надо дорогостоящего оборудования, не нужны какие-то дорогостоящие тесты. Это в наших с вами руках вот это вот сделать, это соблюсти. Легче всего это сделать, поэтому мы должны сегодня это сделать.